Хорошо. Спасибо. Я прошу прощения за опоздание, просто только что самолета, извините. Действительно, рынки, экспортные рынки стран АТР, ну, они всегда были на самом деле в фокусе внимания российских экспортеров, и мы не с нуля начинаем на них заходить. Но динамика интереса и российских экспортеров к этим рынкам, и рынков к российской продукции сейчас достаточно интенсивная, и за пять месяцев этого года доля несырьевого энергетического экспорта э, на рынках этих стран увеличилась до 29% относительно 25% по прошлому году. То есть вот, показывает действительно, что э, все решения, которые предлагаются, они действительно отражаются в статистике. Э, мы э, с одной стороны действительно максимально популяризируем возможности российских экспортеров и кроме традиционных таких экспортных чемпионов, которых знают давно на рынках этих стран, это круп крупнейших производителей в таких отрас... лидерах отраслях, которые уже давно ассоциируются с экспортом. Это металлурги, это зерно, это... это мясо. Россия сейчас все больше и больше представлена и в других сегментах товаров, более высокой переработки в промышленности, в сельском хозяйстве. И все это требует для компаний, которые фактически становятся новыми экспортерами, решения тех проблем с доставкой, про которые вот мы сегодня здесь и говорим. И, конечно, мы абсолютно правы, уже ряд решений для таких компаний, в том числе цифровых решений, существует. Причем глобально надо сказать, что специфика доставки товаров российских экспортеров, она на самом деле в двух видах существует. Если это крупный экспортер, его крупная товарная партия, ему интересна такая доставка, которая позволяет ему реализовать, собственно, свои экспортные возможности. И вторая зона – это малый и средний бизнес, когда ему непосредственно товарная, его доставка не носит экономически эффективного как вот параметра. Здесь необходимы такие решения, которые позволят консолидировать эти грузы. Так вот, что уже сейчас сделано? Например, мы совместно с РЖД сделали такой логистический продукт, который назвали Агроэкспресс. Он, если говорить про рынки АТР, работает на несколько маршрутов в Китае и в Вьетнам. В прошлом году полмиллиона тонн было перевезено. Это цифровое решение, в котором в личном кабинете экспортер может, просто корректно указав свой ТНВ товара и направление доставки, направить заявку на, консули... на отправку. Дальше менеджеры РЖД логистики подбирают правильные логистические направления, тарификацию дают и так далее. Говорят, куда доставить товар, либо самому, либо с помощью оператора и так далее. С... В этом году с компанией Феска мы реализовали такое же логистическое решение, которое назвали рыбный шаттл, действует в зоны в страны АТР, касается такой консолидированной доставки рыбной продукции и также в рамках цифровых решений, которые уже сейчас созданы, которые мы предлагаем развивать, мы, пред, мы планируем, чтобы и ветеринарный сертификат можно было одновременно доставить при решении всех вопросов логистических. Но это все такие крупные решения. Если говорить про товары МСП, то у нас достаточно активно развивается выход российских компаний на электронные торговые площадки, в том числе, или, может быть, в первую очередь, международные, находящиеся на рынках Китая и зарубежных стран. И здесь существует, на самом деле, два вида такой доставки, либо это розница. Мы также реализовали цифровое решение, когда не только размещение на электронной торговой площадке, но и потом доставка почтовым отправлением вместе с логистом Почты России позволяет решить весь клиентский путь. И вот спасибо Олег Валентиновичу, мы а, в, на Питерском форуме анонсировали и в августе уже сделали первую пилотную отправку. Мы а, а, делаем а, консолидацию грузов МСП через а, решение, а, а, которое потом с помощью железнодорожного состава отправляется с Московской области. Такой, вот, как я уже сказала, первый пилот реализовали, сейчас формируется второй состав. И здесь очень важно, я хочу обратиться ко всем присутствующим. Здесь очень важно, чтобы вот такие решения они были элементом трех составляющих. Первое – это готовность логистов. И здесь, я думаю, что Олег Валентинович не будет, будет, будет продолжать верить в то, что этот проект у нас состоится, хотя пока он носит такой ручной характер, потому что не хватает товарной базы. И две другие точки – это непосредственно сам бизнес, его активность и консолидация. То есть оператор, который будет консолидировать эти грузы и некая регулярность доставки, которая будет 
обеспечиваться за счет бизнеса и регион, администрация региона, которая возьмет также на себя роль различных, в том числе организационных проблем, чтобы не только, извините, из Московской области такие грузы отправлялись. Ну, наверное, я пока, наверное, закончу. То есть действительно хочется сказать, что много сделано, но действительно еще очень много впереди, потому что кроме отработки существующих каналов необходимо действительно развивать инфраструктуру и, и портовую инфра инфраструктуру, и инфраструктуру доставки, кроме существующего восточного полигона, наверное, на наш взгляд, было бы очень целесообразно рассмотреть доставку по Амуру, река Море, до порта в Китае, тех грузов, которые возможно там доставлять. И, конечно, резервы с точки зрения удешевление находится в области цифровизации, поэтому действительно у нас много планов, в том числе с многими здесь присутствующими. Спасибо.